Hey guys, this is SDPTRN and welcome back sa ating basic C++ tutorial. So, bago nating simula ng ating lesson ngayon, we will go back sa previous lesson natin. So, tinuro ko sa inyo yung switch statement. So, if alam nyo na yung error na nagawa ko last tutorial, then just skip to this time. Okay, so in-explain ko na siya from the last video, but para mas maintindihan natin, ito yung pagkakamali ko. So, um, from the last video, I said na integer lang ang pwedeng ipasok sa switch statement. Well, um, sorry, honest mistake, mali yun. But, pwede din characters. So, we can input characters sa loob ng switch statement. So, characters and integers. So, yung dalawa na yun. Pero yung string and other data types, bawal talaga siyang gamitin sa switch statement. So, we need to use character or operator. So, ito yung example niya. We have, um, meron tayong character na pangalan niya, OP. Then, meron tayong dalawang integer, num1 and dump 2 So, nang hingi ako ng dalawang integer and their first number and their second number. Tapos, paglalagayin ko sila ng operator. So, yung OP yun. So, yung operator na yun, character yun. So, we will put it in a, a switch statement. So, kung ano man yung ilagay nila, kung plus, minus, divide, or multiply. So, as you can see, guys, zoom in ko. We have here switch, tapos yung i-compare natin sa lahat ng value, which is yung OP, which is yung operator na character. Then, sa case, meron tayong single quotation. So, single quotation marks for character. So, pagka pinalibutan mo yung isang letter ng single quotations, it will be a character. Okay, so, ayan. Ito, plus character, minus character, divide character, then asterisk character. So, alam nyo na yan. Divide, then ito multiply. So, if we put plus, pag-a-add nyo yung dalawang number na in-input natin. Pagka-minus naman, pagma-minus yun, and so on and so forth. So, um, para mas maintindihan nyo, if we run this, nalabas mo yung ng first number, which is kahit ano, 10. And enter second number, 2. What if gusto kong i-divide? 10 divided by 2. So, I will input yung slash sign. So, enter, 10 divided by 2 is equals to 5. So, ganun yung nangyayari. So, pwede niyang gamitin yung character data type para i-compare sa case. So, I'm so sorry about the previous video, but you can input an integer and a character. So, kahit anin dun sa dalawa. Okay guys, um, now that's clear out, let's start the video about our while loops right after the intro. Hey guys, this is SDPT Aaron and welcome back sa ating basic C++ tutorial. So, we are at part 7 and marami sa inyo hinihintay yung episode nito. I'm so sorry kung natagalan. This is about while and do while loop. So, nasa loop statement na tayo. So, um, first of all, ano ba dapat ang mapag-aralan natin tungkol sa while and do while loop? Siyempre, ito yung tutorial slow natin for this tutorial. So, first, we are going to learn the while and do while loop syntax as usual. Then, we are going to make a simple quiz game with live. So, ito yung first text-based game natin gamit to C++. Okay, so, um, first, we will explain kung ano yung while loop. So, ano nga ba ang ginagawa ng while loop? So, ang while loop, it allows a program to do something repeatedly while a condition is met. So, ando na yung keyword, do and while. So, inaalaw niya yung program na gumawa ng isang bagay habang yung condition na to is met. So, kunwari, um, sa totoong buhay, hanggat hindi ka papagod, so gagawa ka. So, if pagod ka na, tumigil ka na. So, ganun yung while loop. So, while not tired work. Pagka tired ka na, so stop. Okay? So, pag-aralan natin yung syntax ni while loop and do while loop. So, mamaya makikita nyo kung ano yung pinagkaiba nilang dalawa. So, eto yung syntax nila. So, eto yung sa while loop. While, tapos, parenthesis. Sa loob ng parenthesis, may condition tayo. So, katulad nung sa if-else condition, yun din yung mga condition na yun. So, kunwari, um, i is less than 5, yung mga ganun-ganun. Tapos, sa loob nun, meron tayo. Pagtapos ng parenthesis, we will have curly braces. And then, sa loob nun, meron tayong commands uli, which is yung code na iraran natin. So, while yung condition natin is met, 
we will run the command na inside na sa loob ng curly braces. Sa kabila naman is yung do while loop syntax. So we have the do keyword tapos curly braces. Nasa ilalim nun is yung while. Tapos meron tayong parenthesis ulit, condition, tapos close parenthesis, tapos semicolon. So mamaya makikita nyo kung ano yung pinagkaiba nung dalawa na yan. So para mas maintindihan natin, as usual, we will apply this on our code. So open up your code blocks and let's start coding, guys. So ayan na. So andito na tayo sa code blocks and I will explain kung paano gamitin ang while loop and do while loop. So first of all, ang while loop muna. So, di ba nga may condition sa loob ng syntax ng while loop. So isulat muna natin yung syntax ni while loop. While, tapos parenthesis, tapos curly braces. So ayan, meron tayong condition sa gitna na ating parenthesis. So, ano ba yung pwedeng condition na yun? So, pwedeng um, 5 is less than 5, yung mga ganon-ganon, katulad ng sa if-else. So, nakita nyo yun kung pinanood nyo yung video na yun or alam nyo yung if-else statements. So, mag ano na muna tayo, mag declare tayo ng isang integer. So, int um, i is equals to 0. So, nag-declare ako ng i na integer which is 0. So, i-check natin while i is less than Five. Okay, so i-check nung while loop natin kung less than 5 ba yung i. So, oo, oh, oh, less than 5 yung i. So, if so, dagdagan natin yung i ng isawa. So, i++. plus plus. So, kung hindi nyo alam yung i++ plus plus na yan, this is called increment. So, yan yung increment. So, parang katulad lang siya ng i plus 1. So, dadagdagan lang natin yung integer na i ng 1. So, Pagka dinaanan nyo yung code na to, madadagdagan na siya ng 1. Kunwari, 0 to. Pagka dadaanan nyo to, magiging 1 na siya. Gets? Okay, so, ang mangyayari nyan, while i is less than to 5, then dadagdagan natin ng 1. Then, 1 na siya. Tapos, iikot uli siya. Titingnan uli niya kung yung i is less than to 5. Then, oo, kasi 1 pa rin siya. So, dadagdagan uli ng isa, then magiging 2 na. Then, ulit uli yun, while i is less than to 5. Oo, kasi 2 pa rin siya. And then, dadagdagan uli ng isa, and so on and so forth, hanggang maging false na condition. So, pagka naging 6 na yung i, hindi na magraran yung code kasi hindi na siya pasok dito sa i is less than 5. Okay? Pagka dagdag natin ng 1 sa i, isi-see out natin yung i para malaman natin kung ilan na yung i natin. So, okay. Ayan. Nakikita nyo, ito yung pinaka-basic na structure para i-explain yung while loop. So, meron tayong isang integer na 0, tapos titingnan natin yung integer na yun kung less than ba siya sa 5. So, kung oo, dadagdagan natin siya, tapos i-print natin siya, and then uulitin natin to hanggang, or maging false na yung condition. So, if you run this, makikita nyo, 1, 2, 3, 4, 5. So, katulad nga na sinabi ko, pagka umabot na ng 6 yung i, titigil na siya kasi hindi na siya less than 5. But, greater than 5 na siya. Okay guys, so naintindihan nyo. Good! So, ayan. Ito na yung pinagkaiba ng ating do while loop sa while loop. So, as you can see, pagka ginawa natin yung do while loop sa baba, gawin natin yung do while loop. So, gawa ulit tayo ng isang integer, x equals to 0. Ang gagawin na lang natin is do. So, yung kaninang syntax, do, tapos, curly braces. Sa loob niyan, yung command, which is katulad nito, i++. Plus plus. At i, but x yung gagamitin natin kasi nag declare tayong bago, which is x, tap x, so, ayan, do while x is less than to 5. So, sa tingin nyo, may pinagkaiba ba yan? So, maglagay lang tayo ng, ano dito, see out, or, hindi uh, sila magkadikip. Okay, so, if you run this, may kita nyo, walang pinagkaiba yung dalawa. So, ayan, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. So, ano nga ba yung pinagkaiba ng dalawa na yan? Di ba parang wala? But, meron silang pinagkaiba. As you can see, pagka nag-see out ako ng hello dito. See out. Hello. As dito din, mag-see out ako ng hello. Ayan. Nag-see out ako ng hello sa dalawa. But, ang gagawin ko, if a false ko agad yung condition nila, 6. So, hindi na agad mag yung while loop na yan, di ba? So, papalitan ko din to ng 6. So, dapat hindi na mag yung while loop na to, di ba? Kasi greater than 5 na yung 6. But look at what will happen if I run this. 
So ayan, nakaponsalita pa rin siya ng isang beses na hello yung etong do while loop natin. Pero yung while loop natin hindi na siya nakaimik. Ayun is because so eto titingnan niya agad kung yung i ba is less than the 5. Dito pagka sa do gawin mo muna to bago mo i-check kung yung x is less than sa 5. Tsaka natin pigilan yung loop kung false na. So, yun yung pinagkaiba ng do while loop. So, inuuna lang nito yung paggawa ng function bago niya i-check. So, ito, inuuna niya yung pag-check bago gawin yung function. So, magkabaligtad lang sila ng order ng pag-run. Okay, so, dahil naintindihan na natin lahat ang ginagawa ng while loop, let's make our text-based game na quiz. So, ayan. Na may lives. So, ang una natin kailangan is yung number ng lives natin. So, syempre, in um, lives. So, may lives tayo na, kanwari, um, tatlo lang. Ayan, tatlo. So, um, paano natin malalaman kung meron pa tayong buhay? So, i-check natin yan, syempre. So, while lives is not equals to zero, then pwede pa tayong maglaro, di ba? So, check muna natin hanggat yung lives natin hindi pa zero, ulit-ulitin lang natin yung tanong hanggat hindi natin nasasagot. Okay, so, magsisi out tayo ng tanong. See out, what is the nearest planet on the sun? Hindi ko alam kung tama yung grammar, but, um, ayun, programmer tayo, hindi tayo English teacher. <laughs> Then, um, kailangan ko mag-declare ng string para dun sa sagot natin. String answer. So, wala siyang laman kasi hihingin natin siya. See out. Um, wait, i-end line lang natin to. Para nasa ilalim siya. See out. Answer. So, hihingi tayo answer. Scene. Answer. So, i-check natin kung tama yung sagot ngayon. So, ayan. Combination ng while loop tsaka ng conditional statement. So, pwede kayong maglagay ng if statement sa loob ng while loop. And vice versa, pwede din kayong maglagay ng while loop sa loob ng if statement. So, yun yung mga tinatawag na nested statement. So, sa susunod na lang natin mag-aralan yun. But, you get the point. Pwede ipasok yung, yung statement sa isa pang statement. Okay? So, titignan natin if yung answer natin is equals to um, Mercury. Okay, Mercury. So, Mercury nga ba? Oo, Mercury. <laughs> Ayan na po. So, kung yung answer natin is Mercury, so tama. So, what we will do is break. So, ano yung ginagawa ng break? So, hindi yung break ng jowa nyo, ah. So, ayan. Pagka break, ibig sabihin, whether yung lives natin is hindi pa zero or hindi pa na memet or hindi pa nagpa-false yung condition na to, basta binrake natin to, lalabas na siya dun sa loop. Okay? So, ibig sabihin, tatapusin niya na yung loop. Tapos na. Wala na. Finish na. Okay, so, isisi out na natin ang um, you answered correctly. Okay? So, yan. Yeah, lalabas yung you answered correctly kasi tama yung sagot niya. Else, so, ibig sabihin, hindi tayo nakatama ng sagot, di ba? So, hindi mercury yung sagot natin. May iba tayong sagot. Babawasan natin yung live. So, eto naman yung tinatawag na decrementing. Lives minus minus. Kabaligtaran lang siya ng kanina. Decrement is equals to lives minus 1. So, babawasan lang natin ng isa yung lives. So, we have 3 lives. So, pwede pa tayong umulit. So, hanggat yung lives natin is, hindi siya equals to 0, we can play the game. So, babawasan lang natin siya, tapos umulit na yung while loop. But, bago tayo umalis dun sa loop, titingnan muna natin if lives is equals to 0. So, kung yung live natin is, zero na, then we will print Q lost. Yan. So, ibig sabihin, talo na tayo kasi ubus na yung life natin. So, pwede naman tong wala, pero hindi, din, hindi niya sasabihin pagka talo na tayo. Matatapos na lang bigyan yung program pagka natalo tayo. So, with this statement, pwede na yung mag, maglagay ng game over screen. So, yun yung tinatawag. So, again, isummarize natin yung ginawa natin. So, we have a simple quiz game na isa lang yung tanong. So, kayo na bahala kung paano niya expand to. But, ito yung isa sa magandang example ng while loop. So, we have lives na integer, which is 3. And then, we declared a string na answer para dun sa sagot ni user. Tapos, pinasok natin sa while loop yung lives 
at sinecheck natin siya kung hindi pa siya zero. So, if so, irarun natin itong lahat, lahat ng nasa loob na to. And then, tatanungin natin si user, what is the nearest planet on the sun? So, ayan, hihingin natin siya ng answer, and then i-assign natin yung answer dun sa string na ating dineclare. Tapos, i-check natin kung yung answer niya is tama. So, kung yung answer niya is Mercury, you answered correctly, then break. Tapos na yung laro, you won. Okay? Else, pagka hindi Mercury yung sinagot mo, babawasan natin yung buhay mo. Then, bago, siya matap bago matapos yung loop, titingnan natin kung yung lives niya is it's not zero. So, kung zero siya, then magpiprint siya ng you lost, tapos tapos na yung program. Okay? So, ayun ang ating summarization ng program na ginawa natin. So, let's try this. So, if we run this, ayan. What is the nearest planet? Lipat muna natin dito. What is the nearest planet on the sun? Um, Earth. Enter. What is the nearest planet on the sun? So, mali yung sagot natin. Um, Jupiter. Oh, mali ulit. Uh, isa pa. What is the nearest planet on the sun? Moon. Oh, you lost. Ubus na yung lives natin. Kasi we only have three lives. So, naubos lahat ng lives na yun. Kasi, hindi tayo matalino. <laughs> okay. So, again, if we run this, balik natin. Hindi pa. Ulit dito. What is the nearest planet on the sun? Um, ano nga ba? Um, Venus. Oh, yan. Mali na naman. But, pagka tinama na natin yung sagot, Mercury, kahit nasan pa siya, enter. You answered correctly, process return zero. So, natapos na lang yung program natin and tama yung sagot natin. So, ayun guys, naintindihan nyo ba ang aking explanation? If so, mag-comment kayo kung ano hindi nyo naintindihan and I will try to enlighten you sa makakaya ko. So, ayun guys, thank you for um, staying tuned with our C++ tutorial and maraming salamat talaga. We are at 150 subscribers at the moment and ayun, I would just like to thank everyone na nanonood ng tutorial series na to and sana may natutunan kayo sa akin. Yun lang guys for today and as always, I will see you in the next video guys. Goodbye!